Welcome back to another vlog. So for today's video, ito pa din ako sa Japan and we are here sa Gala Yozawa kasi kita nyo ba? Kasi kita nyo? Ayan o, may snow. <laughs> Magsiski dapat kami pero masyadong mahal. Hindi naman kami marunong tapos matatagalan kami kasi maglilessons kami. So magsisled na lang kami. May option sila doon na playing in the snow set for 3,300 yen for adults and 2,700 yen for kids. Yun yung price niya kapag may JR Pass cash. So again, sobrang-sobrang helpful nung JR Pass na kinuha namin from Travel Recommends. Tapos, um, kasama na nun, may gloves na, meron na siyang boots, may sled. Tapos, unlimited ride sa gondola. So, for me, okay na okay na yun. Sulit na siya. Tapos, yung sinakyan namin na Shinken Sanjin, gamit din yung JR Pass namin. So, papakita ko na lang sa inyo pagdating namin sa loob. Okay? Bye-bye! Okay, so ito yung mga coupons na binibigay nila kapag kinuha mo yung Play in the Snow set. We have the gloves coupon, we have the gondola coupon, and the... What's this one? A uh, boots and the sled coupon. So yan, Gala Yuzawa yung pangalan ng ski resort and yung station din. Excited ako guys. Ay, ang ganda ng ilaw. Naka-fresh. Okay. So ngayon, nandito na kami sa loob. We are going up. Obviously. Ang bilis ng gondola nila dito. Kasi nakaka-shock. Pero ang ganda ng view. Sobrang ganda ng view. Kasi may mga snow-snow na. Oh my god. Lamig. Yan, sige. Pakita ko sa inyo yung view. Ayan, medyo hindi nyo masyadong makikita dito. Natatakot kasi akong tumalikod guys eh. Sorry. Okay, so mamaya ako na lang pala mapapakita sa inyo yung view kasi hindi pa ganun. Uy, cheesy yan ba? Cheese naman eh! Cheesy! <laughs> Sabi nung local namin na friend, sa oh, Japan daw kasi, it's either, para every other year, sobra-sobrang lamig, hindi ganun kalamig, Sobrang-sobrang lamig, hindi ganun kalamig. So, Shout out mo naman. Hi, hero! <laughs> so, this year, hindi ganun kalamig. So, next year, expected na sobrang-sobrang lamig. Ito, snow. Snow! Oh my God, nami-miss ko si ate eh. Total cost namin so far is 3,300 yen per head. Kasi nga, meron kaming JR Pass. And again, sobrang worth it ang JR Pass namin. Lalo na nakuha namin siya at a discount from Travel Recommends. I'm gonna link everything below. Para kung gusto nyo din, pwedeng sa Travel Recommends na kayo kumuha. And also, kung nakikita nyo to, yung suot ko lagi na parang ID. This one is yung virus shutout. You can get yours from Travel Card. Ililink ko din yung Instagram nila. Pero siyang air purifier na kung may bacteria sa paligid mo, kunyari may virus, may NCOV particles siya. Ang sabi nila, <laughs> ang sabi nila, i-repel niya pag ganun yung virus. So, hindi siya mapupunta sa'yo. Safe ka. Parang ganun yung idea niya. Parang siyang air purifier in an ID form. So, if you wanna get yours as well, I'm gonna link it below kasi better safe than sorry. Okay guys, so, kanina nakababa na kami, but nandito na ulit kami kasi magbasa kayo pag sinabi nilang basahin. Meron kasi pinifill out na parang rental form, mag something doon. Tapos, duplicate yon yung isa sa inyo, yung isa sa kanila. Kailangan yon kasi yung unang ibibig, sila na siya, yung unang ibibigay sa baba, boots and gloves pa lang. Tapos yung sled, dito nyo sa taas kukuhanin. And since hindi namin dala yung papel, kasi inis na, baka mawala, mabasa agad nun. Inis na ba siya? Oh my God. Mali natin yung position natin. Since hindi namin dala yun, kailangan namin ulit bumaba kasi hindi kami makakuha ng sled. Medyo mahigpit sila. Yes. Ngayon, papunta na kami doon sa area kung saan nagsisled. And then, nakikita niya pa ng tube doon. Doon sa katabing area, ka pababa. Okay, sobrang lami guys and it's snowing right now. Maliligit lang yung snow. Pero, ang saya. Ang saya ko na right now. So, yan, dito yun naman yung mga nagsiski. Sulit na sulit yung 3,200 yen mo. Imagine kapag snow ka. That is if you have your JR Pass. Okay, so kakatapos lang namin maka dalawang rounds. Nakakapagod siya guys. Tapos yung unang round ko, yung first time ko kasi to, parang akong gumawa ng halo-halo doon kasi talaga magbabaliktad ako. Nakakatawa. Natakot nga akong gumawa ng halawa pero pinilit nila ako. Tapos yung mga halawa, ang saya. And then, ho. Tapos ngayon, pupunta kami sa parang food area nila kasi kutom na kami. Ang dami tao. Ang dami yung nagsisled, ang dami yung nagsiski, ang dami din ang snowboarding. Yung lessons for snowboarding is around 6,000 yen 
for ski, it's around 15,000 yen ata. So, there. So, ngayon, bumili ko ng churro. Dito sa churritos, this is 400 yen. Sarap. Cinnamon flavor. Parang 200 pesos siya sa atin. Isang steak. Mahaba yung steak, guys. Tsaka ang pangupang ko kasi, sobrang nakakataham. Kasi isa ko pang gusto yung crepe dito. Kasi yung gustong gusto kong kainin yung crepe nila. Pero kakain mo kami ng lunch. So, yung prices ng food nila dito is about 1,000 yen to 2,000 yen. Yun yung mga main meal. So, i-budget yun na lang din. Medyo mas mahal siya kumpara sa labas. Pero expect nyo na yun since nasa ski resort kayo. Experience-wise, sobrang okay na. Sobrang ganda. Nung nag-yung fro kami sa Switzerland, hindi kami, wala activities kami nagawa doon na ganito. So, natuwa kami na ibang experience naman sa snow yung na-try namin dito. So, for me, it's really, really worth it. Ang total cash out pa lang namin sa ngayon, wala, wala pang 10,000 yen. Kasi libre yung pamasahin namin, ang entrance fee lang nakasama na yung 3,3 yen pa lang, tapos food, tapos 500 yen mamaya dun sa Slame Bill. So, try ko kumuha ng trips mamaya sa labas. Alam mo kasi nakakanigas sa kamay, pero try ko talaga. Guys, ito yung food nila. Grabe, sobrang laki. Ito yung kamay ko. Ay, malaki din yung kamay ko. <laughs> Jisik, kamay mo na lang. Malaki kamay ko. So, yan yung kamay ni Ate Fool for reference. This is 1,7. Ito yung big bowl nila. Ito yun yung order namin para i-share na lang for two. Another option is yung curry. Magkano yung curry? 1,450. 1,450. Walang drinks, no? And then, ito yung maliit na katsu. Magkano ito? 1,1? 1,250. Oh, yun. So, small katsu doon. Big katsu doon. So, yun guys, para hindihan nyo natin yung sarili nyo kasi medyo mahal na yung food nila dito. Guys, sobrang lakas na ng snow. Oh my God, I'm so, so happy. Tapos yung snowmobile, ayun yung si Gilid. Sarado na siya. Ang tagalata namin kumain kasi nag-defrost kami. Wala na, hindi na namin masasakyan. So ngayon, whew, magpipicture lang kami ulit. Tapos magsasip kami. Tapos aalis na kami kasi yung rain leaves here at around 4 or 5 p.m. Ang lamig, lamig. Yan si Ate Fob. Siya yung nakabink. Pumupunta sa spot ng picture namin. Guys, yan. Sorry. Sobrang funky na. Nag-enjoy kami. Pinapapapa na yung mga nagsiski. And then... It's not for me to say Okay guys, ngayon, nag-aantay na lang kami ng train. And remember, kapag naka-JR pass kayo, pwede kayo magpa-reserve ng train. Seats nyo. Tapos, bibili lang din kami ng trip ngayon dito sa taas, sa baba. This is from Marion Trips and yung prices, mga nasa 600 yen yung parang magandang toppings. Guys, yun, trip na yan yung nakikita yung sa likod ko. Binili ko yung strawberry special something-something for 600 yen. Huwag nyo i-try. Hindi siya masarap. Ang masarap sa Tokyo, yung sa Harajuku, doon kayo mag-rape. Ito hindi. Ang tigas niya. Hindi ko alam kung bakit. Pati si Ate Fufi hindi nagustuhan. So, it's not just me. May sarili siya. Hindi niya kinain yung akin. So, nope. Not worth your money. Guys, nagtatakbuhan sila. Sige in. Makikita niyo. Ayan no. Kaya mas okay talaga. <laughs> Sobrang mas okay kung magpapareserve kayo. Libre lang naman yan pag JR Pass. Kasi as in takbuhan yung mga tao kami na nakakatakot. I'm gonna ask for the 
the description box and over here. Pero yun na nga, ngayon na sa Ikari train kami. And I think next stop na namin yung Osaka. Three hours away siya from Tokyo. Before trip lang yung binibot ng kami. Day trip lang talaga. And I'll bring you guys along with us. So I'll see you in Osaka. Okay, update, ngayon nandito na kami sa May Dotton Worry. And hinahanap lang namin yung lunch place namin which is yung Wagyu place. I'm going to show it to you guys later. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kami nag-Osaka day trip and excited ako kasi as you guys so sobrang hilig ko sa meat. Sobrang hilig ko sa mga grilled meat. Sa yakiniku, ganon. So, papakita ko sa inyo. And... Nakita na namin yung dapat kakainan namin ng Wagyu. Kaya lang, sarado na hindi kami umabot dun sa last ano last call nila for last order for lunch time. So, lakad na lang kami kasi umulitan ngayon eh. Ang hirap. Nakita namin na may branch sala ng Ikinari Steak dito. Nakita namin to kagabi sa Tokyo. So, dito na lang kami kakain ng lunch. Nasyak ako guys. 150 pesos to. Akala ko in can man lang. Pero, okay. Guys, ito na yung order ko. This is top side rib eye steak. Medium yan. And then, may rice tayo dito. Tapos naka iron plate siya. Guys, ngayon naman, nandito kami sa Bucci Place sa May Doton Hurry ulit. Masarap daw ito, sabi ni Adi Fove. So, yan yung price. Bumili kami ng Dollar Walk. Ang laman niya ay black sesame and tapos, ito yung actual na itsura niya. Yan. Ang laki, grabe. Hindi <laughs> niya ka-size yung sa Chowking na Bucci or sa Dintay. Sobrang hirap kasi nakamask kami the whole stay dito. So, yung hirap is pag kumakain, pag minom, pag nag-vlog or hindi ka lang makahinga, ganun. Nambot? Mm. Uishi, ah. Uishi! Guys, hanapin nyo yung score na yan. Tapos, sa tabi nun, dun yung Bucci place. Okay, guys. Ngayon naman, we are on our way to the Omeda Sky Building. Ito yung weather ngayon. Tapos nang umulan, malamig talaga. As in, ang malamig niya. Tapos, kung maganda kasi yung thermal nyo, tapos maganda yung coat nyo, hindi kayo giginawin na abot-botong ginaw. Malamig lang yung breeze, ganun. So, whew, sobrang na-enjoy ko. So, mga tatanong sa weather, malamig, guys. Check Aki weather lagi, and then check nyo kung ulan, kasi malaking factor yun. Dala kayo ng payong kung ulan. Kasi kapag sabi kong ulan, ulan. Okay? Kuya Kim out. <laughs> guys, yan siya sa labas. Hopefully, tama itong nakikita namin building. <laughs> Balitaan ko kayo kung mali, pero... We think it's right. So, hanggang 5 lang siya. It's already 4.38. Mamadali na si Ate Fove. Guys, huwag kayong maniwala kay Ate Fove. Hanggang 10.30 pa pala. Ang shell siya. At ang ganda ng lighting dito kasi puro glass. Tira niyo ang sobrang liwanag. So nice. Pakita ko sa inyo. Nasa 3rd floor pa lang kami. Diba? Tapos yung buong building ganyan. Nalulula ako si Sisko. Ano ako tatalikod? Kainis. Oh my god. Ito yung panaginip ko pag ano eh. Ito yung pinabahumot ako. Ito lang yung ano, bahumot ko. Ito yung pagkamata. View from the 35th floor. Parang makit ko talaga sa observatory nila. May harang harang. Diba? Mautak sila dyan. Guys, nakakasyokot siya. Oh my God. So, ito yung itsura niya sa labas. Yung dinadaanan namin. At ayaw ko nang tignan. Sorry. Basta yun. We're already here. Doon sa bilihan nila ng ticket. And yan. Ang galing. Yung ticket machine nila. 
It's a machine. <laughs> ito guys, yung dinaanan namin kanina. Ito yung way down and then ito yung way up. Oh my god, nanigas talaga ako. As in, I wanted to show you guys the view pero nakakalula siya. Ayun o, oh, taas na namin. Thank you! Trush, may pa Valentine Hanashi. Open na naman ba? Hindi na. So, here's the way up. Finally, hindi na siya open. Ang ganda, guys. Napaka-romantic ng setup. Wow. And then, here's the view. So nice. Dito, hindi ka nung nakakalula, ha? Unlike sa baba kanina. Okay, guys. We are here doon sa kanilang viewing deck or yung tinatawag nila na skywalk. Ang ganda nung sun. Ang lamig. Ang ganda nung sun. Yeah. It's not for me to say morning. So again, dito naman ako nakapag-end ng vlog kagabi. I think yung last clip na nakita nyo is after naming mag or nandun pa kami sa Umeda building. Pero after that, kasi <laughs> na-realize namin na yung last train going back to Tokyo is at 8.30 tapos natapos kami sa Umeda Sky building mga 6 na. Tama ba? And we still had a lot of places that we wanted to visit sa Osaka. So, talaga nagmadali na kami. Kaya hindi na ako nakapag-vlog at ngayon ay giniginaw po ako. Oh my God! Panindigan ko yung outfit ko ngayon. Pero yun, today is a new day. Hindi ko alam ko ano may I'm not sure if I'm going to vlog the next two days. But let's see. But I'm ending off today's vlog here. Okay? So, I really hope you enjoyed watching today's episode today's vlog and if you did please give it a thumbs up and i'll see you in our next one bye bye